André Elvoff euh, était particulièrement généreux, en tout cas avec moi. André Elvoff était un type qui était très entier, c'est-à-dire il avait ses copains et il avait ses ennemis. Si on était son ennemi, il fallait faire très attention parce qu'il lançait des vacheries euh, qui lui ont beaucoup coûté dans sa, dans sa vie. Il a, il a dit à des personnages très... En particulier, à une époque, il voulait, il voulait être professeur au Collège de France. Et il y avait, le, le, il y avait un type qui s'appelait Courrier, qui était, le secrétaire, qui était à la fois professeur au Collège de France, secrétaire perpète de l'Académie, et puis je ne sais plus quoi, il était tout. Quoi. Et le ne l'aimait pas. Et non seulement il ne l'aimait pas, mais il, il lui laissait sentir. Et les autres n'aiment pas tellement ça qu'on leur dise comme ça. Ce qui fait que... Ce qui fait qu'il a, par s'affranchir, à dire aux gens « vous êtes des cons », les gens n'aiment pas tellement, et, et il, il a eu des, il s'est fait un peu coincé à certains en particulier. Il n'a pas été prof au collège à cause de ça. Ce qui fait que quand, quand moi, on est venu me chercher euh, pour aller au collège, euh, je me suis dit « il faut d'abord que j'aille voir André ce qu'il en pense ». Et alors là, il a été formidablement généreux. Je lui ai dit « voilà, monsieur, euh, je sais que vous avez eu des ennuis, il s'était présenté deux fois, il était collé deux fois, était quand même, il était quand même un type de, de, très supérieur au gars qui a été pris. Euh, je sais que vous avez eu des petits ennuis au collège. On me propose, on, on me propose une chaire au collège, euh, je dirais que si vous en êtes d'accord, bien sûr, allez-y, etc. Bon, très bien. Mais ce n'était pas évident. Et avec vous, vous dites qu'il a été d'une générosité. Très, très généreux, oui, vraiment. Il m'a toujours poussé si. et il m'a toujours aidé, euh, formidable. Et qui vous considérait un peu comme son fils Un peu, je crois, je pense. Mmh. On a l'impression qu'André Elvoff, c'était quelqu'un qui ne tolérait pas le, une mauvaise qualité ou de pensée ou de comportement. Ou, il ou était... de langue. Ou de langue, ou de langue oui. Non, oui, ça c'est beaucoup à la langue. Oui, non, c'est vrai. Mais il, était, il pouvait être insupportable, parce qu'il a vraiment dit à beaucoup de gens ce qu'ils pensaient d'eux. Et en particulier un type, je ne vous dirai pas son nom parce que ce n'est pas la peine de le garder, mais qui était un sinistre con, et il, il lui a dit, l'autre lui a dit, euh, il y a une histoire absolument formidable, dans, dans, ils étaient tous les dans une commission du CNRS, et le gars en question, on, on examine son, son labo, donc il sort, André Levov dit ce qu'il pense, et là-dessus, l'autre rentre et immédiatement, évidemment, son voisin lui dit ce qu'il s'est dit. Et, 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 et il dit à Alvoff, euh, Monsieur, je devrais vous gifler. Très bien, monsieur, vous aurez mis témoin le lendemain. Et l'autre a disparu. 